जय हिंद इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द ट्वेंटी एम सी क्यूज बेस्ड ऑन द चैप्टर ग्रेविटेशन सब्जेक्ट नेम इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास टेन फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द डैश डैश एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी स्पीड एंड डायरेक्शन फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इज मीन्स यफ इज इक्वल टू यम इन टू ए वेर यम इज अ मास ऑफ द बॉडी एंड ए इज अ लिनियर एक्सरेशन एंड इफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड देन फॉर्मूला ऑफ यफ इज यफ इज इक्वल टू यम इन टू जी वेर यम इज अ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड जी इज अ एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन नंबर टू फोर्स विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज डैश डैश फोर्स एंसर इज ऑप्शन नंबर ए सेंट्रिपिटल फोर्स क्वेश्चन नंबर थ्री द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन डैश डैश विच द सन एट वन ऑफ द फोर्स आई क्वेश्चन नंबर थ्री द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन डैश डैश विच द सन एट वन ऑफ द फोर्स आई एंसर इज ऑप्शन नंबर बी एलिप्स The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. This is the Kepler's first law. Every planet in our solar system follows the elliptical path. Question number four: Speed is equal to dash dash, and answer is option number A: distance traveled upon time taken. This is the right answer. Question number five: Acceleration due to gravity on the object moving upward is. डैश डैश एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर डी माइनस जी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड तो इन दैट केस वी हैव टू टेक डी जी एज अ निगेटिव ग्रेविटेशन सॉरी एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टू बी टेकन एज माइनस जी बिकॉज वेन वी आर थ्रोविंग ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन then uh, gravitational pull is acting on that object and that uh, gravitational force is trying to pull that object towards the center of the earth and the object is moving upward that's why we have to take that g as a negative question number 6 value of g depends only on there are four options and answer is option number a mass and radius of earth means value of the g is depend on mass and radius of the earth and formula for g is equal to capital g into capital m upon r square capital m is a mass of the earth and capital r is the radius of the earth question number 7 the value of g at the equator is dash dash meter per second square answer is option number c 9.77 meter per second square as our earth is not spherical it is somehow flat at both the poles north and the south pole so as the both the poles are flat then the distance between north pole and the center of the earth is less as compared to the distance between center of the earth and the equator so more the distance from the center of the earth less will be the value of g that's why the value of g at the equator is 9.77 meter per second square question number 8 the value of g is dash dash at the poles and dash dash at the equator answer is option number a the value of g is highest at the poles and lowest at the equator means if we consider only the surface of the earth the value of g is more or the higher at the poles and lower at the equator and value of g at the poles is 9.832 meter per second square and value of g at the equator is 9.77 meter per second square actually this depends on the position of the object at what distance this object is located from the center of the earth as the distance between the center of the earth and the surface at the equator is greater than the distance between center of the earth and the poles that's why at the pole the gravitational force is more 
क्वेश्चन नंबर नाइन वैल्यू ऑफ जी एट द पोल्स इज डैश डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नाइन पॉइंट एट थ्री टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन नंबर टेन रेडियस ऑफ द अर्थ इज डैश डैश किलोमीटर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सिक्स थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड किलोमीटर क्वेश्चन नंबर इलेवन एट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट द वैल्यू ऑफ जी इज लो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेशन सैटेलाइट बिकॉज कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लोकेटेड और द हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज थर्टी फाइव थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड किलोमीटर एंड वैल्यू ऑफ जी ऑन द कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज जीरो पॉइंट टू टू फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ये वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस एज वी गो इन साइड क्वेश्चन नंबर थर्टीन एस आई यूनिट ऑफ वेट इज डैश डैश आंसर इज ऑप्शन नंबर बी न्यूटन एस आई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर एंड वेट इज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्विप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आंसर इज ऑप्शन नंबर बी केपलर्स सेकेंड लॉ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन अ फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जीरो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इन अ वैक्यूम इफ फिदर ऑफ वेट टेन ग्राम एंड आयरन ऑब्जेक्ट वेइंग टेन किलोग्राम आर रिलीज साइमल्टेनियसली विच ऑब्जेक्ट विल हिट द बॉटम फर्स्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ फिदर एंड आयरन बिकॉज इन अ वैक्यूम एज देर इज अ नो मैटर टू अपोज द मोशन ऑफ द फिदर एंड द आयरन ऑब्जेक्ट सो इफ वी रिलीज बोथ द ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम बोथ द ऑब्जेक्ट विल रीच टू द बॉटम एट द सेम टाइम सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर एटीन एज वी गो ऑप द पोटेंशियल एनर्जी डैश डैश एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इनक्रीजेस बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास जी एंड हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ सो एज वी गो अप एंड अप द हाइट इंक्रीजेस एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेस सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एसकेप वेलोसिटी ऑन द अर्थ इज डैश डैश आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एसकेप वेलोसिटी ऑन द मून इज डैश डैश आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टू पॉइंट थ्री सेवन किलोमीटर पर सेकेंड धन्यवाद जय हिंद